Latvijas izpildītāji un producenta apvienība jeb laipa ir paši mākslinieki izveidot organizāciju, kas aktīvi iestājas par izpildītāju un arī producentu tiesībām uz atlīdzību par viņu radošo darbu izmantošanu. Šodien notiks laipas ikgadējā biedru kopsapulce, kurā arī pārvēlēs organizācijas valdi. Vairāk jautāsim laipa izpilddirektorei Lienai Grīnai. Labrīt! 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 Grīnas kundze, kā šobrīd laipā izdodas aizstāvēt gan izpildītāji, gan producentu tiesības? Šobrīd galvāk ar darbību notiek saskaņā ar Latvijas autoru tiesību likumu un arī, protams, ar tām vadlīnijām, ko mēs katru gadu nolēmjam ikgadējā laipas biedra kopspulcē. Tad galvenokārt tiek izstrādāti konkrēti mērķi un šo mērķi sasniegšanā tad arī mēs veicam nepieciešamās darbības saskaņā gan ar šo pilnvarojumu, gan arī ar autortiesību likumu. Cik liels vispār un izplatīts Latvijā ir pirātismus un cik veiksmīgi cīņa ar to? Pirātismu šobrīd ļoti veiksmīgi atrasina iespēju izmantot jaunos traumēšanas servisus, gan iTunes, gan Spotify, gan Deezer. Un, manuprāt, tas ir tas veids, kā vispār globāli ir iespējams cīnīties pret pirātismu. Ja mēs skatāmies Latvijā, tad es negribētu šobrīd nosākt konkrētas procentus, bet situācija ar gadiem trīs iepriekš un šobrīd ir, protams, mainījusies uz labo pusi. Tātad šie jaunie servisi būtiski uzlabo teiksim to pirātisma situāciju, ja? Es domāju, ka noteikti, jo ir pieeja gan daudzveidīgam katalogam, tātad mūzikas ierakstu katalogam, un arī, protams, šī samaksa, kas tiek ieksēta no pakalpotā izmantotāja par šo straumēšanu servisu izmantošanu, nav būtiski liela, kas varbūt tās būtu šķērslis, lai to nedarītu. Jūs sakāt, konkrētas procentus nevarat varbūt nosaukt šobrīd, bet cik izplatīts kopumā ir pirātismas Latvijā? Vai tā ir liela problēma? Problēma pirātismas, protams, vienmēr ir bijusi liela un atskatoties arī atpakaļ to darbību kopumu, kas tik veikts biesojoties skolās un skatrojot bērniem vispār par pirātismu būtību. Protams, ka mēs arī saskārāmies ar to, ka vispārēji nav izpratni, kas ir labi vai slikti, jo nevienmēr aizdomājās par to, ka nozakt mūziku internetā ir tikpat slikti, kā nozakt kaut kādu pretas lielveikalā. Tas, manuprāt, ir jautājums, ko mums jāsāk risināt fundamentāli jau no pašiem pamatiem, un tieši šobrīd arī ir uzsākts projekts pie izglītības mācību materiāla, kur mēs kā metodisko materiālu ieliksim pamatskolas programmās visticamāk jauno nākamās mācības sezonas, un šajā materiālā būs ļoti daudz informācijas gan par autortiesībā, gan par blokas tiesībām, gan arī par pirātismu, lai jau no pašiem pamatiem mēs mūsu bērniem varētu skaidrot, kas tad ir pirātismus un kāpēc tas ir slikti. Un Grīnas kons vēl jautājums, kāda būs jaunās valdes galvenie uzdevumi? Jaunās valdes galvenais uzdevums ir ikdienā pārraudzīt un sekot līdzi tieši administratīvā birojā darbībai, tātad sekot līdzi vai tiek izpildīt mērķi, kas ir nolēmti biedru kopsapulcē, un, protams, iestāties par to, lai legāli tiktu izmantot tas tiesību īpašanieku fonogrammas un, lai viens saņemtu atlīdzību par savu paveikto darbu. 